اهلا بكم مشاهدينا الكرام وصلنا الى فقرتنا الاسبوعيه دايما معاكم يوم السبت فقره دنيا الجمال وبنتكلم فيها عن كل ما يخص المراه والام وبمناسبه النهارده بنحتفل بعيد الام حبينا النهارده نتكلم مع دكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل عن كيفيه اهتمام المراه والام بالتحديد ببشرتها والعنايه بالبشره خصوصا مع تقدم العمر وايضا مع الحياه واسلوب الحياه اليوميه الاول بصبح بحضرتك معانا اهلا بحضرتك معانا في صباح الخير يا مصر صباح الخير وطبعا عندي اسئله كتير يا رب بس نلحق يعني نخلصها كلها الاول كيفية العناية بالبشرة للمرأة طبعا عندنا الجو مليان تراب وزحمة والتوتر والقلق خصوصا مع الأم المصرية زي نقدر إن احنا نحافظ ونعتني بالبشرة هو في البداية يعني كل سنة وكل أم طيبة وبقلق لكل الأمهات بقول لهم كل سنة وهم طيبين الحقيقة النهاردة بنتكلم عن البشرة البشرة عشان نتكلم عنها في البداية الجلد الجلد جلد الإنسان ده يعتبر أكبر جزء في الإنسان من حيث الحجم حجم من واحد ونص لاثنين متر مربع متر مكعب من حيث الوزن بيكون حوالي خمسة كيلو جرامات وبالتالي فهو أكبر عد من حيث السمك من ثلاثة لخمسة ملي الجلد لما اجي انا اقسمه بقسمه لطبقه الطبقات، الطبقه الخارجيه اللي هي البشره اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، الطبقه اللي بعدها هي الادمه، اما العمق فهو عباره عن النسيج اللي تحت البشره وهكذا العضلات والكلام ده كله. لما تيجي تتكلمي سيادتك عن البشره لازم افهمها الاول. افهم بشرتي نوعها ايه عشان اعرف اعتني معها ازاي. فالبشره بنقسمها لست انواع. وبالذات هاخد مثال للوجه، البشره الاولى البشره الدهنيه. البشرة الدهنية دي تعتبر أجمل وأقوى أنواع البشرة عكس الناس ما متصورة ودي بتكون العيب بتاعها إن لو دخلت في إكزيما الدهنية أو دخلت في حب الشباب أو دخلت التهابات في الجلد وهكذا لكن لو حافظت عليها بالطريقة السليمة البشرة الدهنية عمرها ما تعجز النوع الثاني البشرات اللي هي البشرة الجافة والبشرة الجافة الحقيقة متعبة جدا لأن تجاعيد الوجه بتظهر بسرعة وعشان كده في اعتقاد خاطئ الناس تقول لك أنا بشرتي الدهنية عايزة أخليها ناشئة جافة ليه؟ ما تحافظ عليها وهي دهنيه وتبقى لانها لو دخلت في مجال الجفاف دخلنا في اكزيما الجفاف ودخلنا في تجاعيد الوجه وهكذا. النوع الثالث من البشرات مزيج من الاثنين اللي هو بنلاقي الجبهه والانف بتبقى دهنيه وباقي الوجه بنلاقيه جاف. <تصفيق> النوع الرابع البشره المتوازنه اللي هي بشره البيبي فيس البشره الصبوحه ودي امنيه كل واحده انه يبقى بشرتها بشره صبوحه. النوع الخامس البشره الحساسه. ودي تتميز بوجود اوعيه دمويه كثيره جدا فتبتدي اي اكل اي شرب اي مكياج تبان فيها العيوب بتاعتها. اخر نوع من البشره اللي هو اسوء انواع البشره اللي هي البشره الملطقه اللي فيها خراريج دمامل وهكذا نتوءات ودنادبات. عشان تحافظ على البشره شوف الاول نوع بشرتك ايه؟ هم. اذا كانت البشره دهنيه بستخدم صابون في ماده قبضه قد يكون فيه ليمون قد يكون فيه قل وهكذا. لو كانت جافه بستخدم انواع معينه من الصابون اللي فيها مواد دهنيه وهكذا اذا كانت البشره حساسه تعرفي نوع هي حساسه لاي نوع من انواع المواد الكيميائيه وابتدي اتعامل معها وهكذا ده يخليني يا دكتور اسالك هو في فرق بين نوع البشره ونوع الجلد؟ الحقيقه انت بتتكلمي على حاجه جوهريه جدا نوع الجلد ده حاجه ثانيه احنا بنقسم الجلد على حسب تحمله للحروق وللبقع الى ست درجات النوع الاولاني جلد حساس جدا اللي فيه لو تعرض للشمس بيتحرق على طول وفي نفس الوقت لونه ما يتغيرش والمثال بتاعه ذوي الشعر الاحمر وده حساس جدا النوع الثاني بيكون حساس ايضا اذا تعرض للشمس يبتدي يتحرق وتبتدي يبقع والمثال ليه ذوي البشره الشقراء والعيون الزرقاء النوع الثالث طبيعي اللي لو تعرض للشمس بعد فتره يبتدي يتحرق بعد فتره يبتدي يغير اللون والمثال ليه ذوي البشره البيضاء والعيون العسليه النوع الرابع طبيعي وده معظم المصريين مهما يتعرض للشمس فين لما يتحرق مهما يتعرض للشمس فين لما يبتدي يبقع والمثال للبشره القمحيه النوع الخامس والسادس غير حساس اللي هو لو تعرض للشمس يبتدي يغمق جدا وما يتحرقش زي الجماعه البشره السمراء والنوع السادس البشره الزنجيه اللي هي السوداء هنا بنقسم الجلد الى ست درجات حسب طبيعته ولحسن الحظ ان دول البحر المتوسط فيها النوع الثالث والرابع يعني جلد طبيعي ما يتاثرش بالحراره الى حد ما وما يتاثرش بالبقع الى حد ما. 
فجد في فرق كبير بين البشرة طبيعية مرتبة جافة دهنية وبين نوع الجلد اللي هو بيدي أشكال ولون عيون ولون جلد وهكذا لما نتكلم عن العناية بالبشرة الحقيقة في العديد من المنتجات والكريمات وحتى مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة وتقدم العمر ويكون فيها نسبة من الكولاجين أو مثلا نسبة من البوتوكس وخلافه هل هذه المواد بتكون مؤثرة بشكل إيجابي أم سلبي؟ بص هو في البداية عشان بنتحاش عن الناس اللي بيأثر في البشرة معظمه من الداخل يعني داخل جسمك الاكل اللي بتاكليه اللي فيه خضروات طازجه اللي فيها فيتامين ا اللي بيكون البشره الفاكهه الطازجه اللي فيها فيتامين ج اللي بتقوي الاوعيه الدمويه عشان كده احنا لما نيجي نتكلم اهتم الاول بتغذيتك وتعالى نتعامل مع البشره زي ما سيادتك قلتي الكريم ده فيه ايه الماده اللي موجوده فيه ده فيه كولاجين ده فيه ماده من مشتقات البوتوكس زي ما سيادتك بتقولي وهكذا ايه اهمية الكريم؟ انا مش مشكلة بالنسبة لي الكريم ده غالي ولا رخيص. الكريم بيبقى مهم جدا لانه بنقيس الكريم على درجة حفاظه على رطوبة الجلد. الكريم اللي بيخلي المية تدخل جوه الخلية ده احسن كريم. ما يهمنيش تمنه كام. عشان كده بيقاس اي كريم موجود احنا بنعرضه وبنشوفه في السوق بمدى مقدرته على الحفاظ على رطوبة الخلايا الدهنية في داخل البشرة طب أنا أقدر أعرفه إزاي وأنا بشتري أي منتج من منتجات التجميل ما تهتميش كتير قوي بالسعر واهتمي بالمنتج اللي يناسب بشرتك بعد استشارة طبية وإحنا بنقيسه بالزاي بيحافظ على الرطوبة على المية جوه داخل الخلية ما يهمنيش تمنه لكن يهمني محافظته على جرح. طبعا ما في شك أن في كريمات كتيرة الكولاجين في انواع كثيره جدا منه وفي مواد كثيره جدا مش شرط الكولاجين بروتين سيالين حاجات كثيره جدا من المواد البروتينيه اللي بتحافظ على البشره ولكن انا بحط خطين لازم نحافظ ونستشير الدكتور ليه؟ ويمكن انا يمكن على الهواء حد نصيحه لاي سيده بتحاول تستخدم اي كريم في الدنيا هي عايزاه او صاحبتها اللي اتلهى عليها او جالها هديه. في البدايه حاولي تعرفي الكريم ده بشرتك هتقبله ولا لا؟ بانك تدعكي مكان خافي من جسمك ولكن اعلى دراعك من الداخل. حط الكريم ده وادعكيه وسيبيه 48 ساعه. اذا حس انك انت عمل حمار او ابتدى يعمل بقليل او ابتدى يحسسك بالهرش او الحكه ابعدي عنه ده لا يناسب بشرتك على الاطلاق. مم. اذا ما حصلش حاجه من الحاجات دي استمري فيه وربنا يوفقك. لو لا قدر الله حصل بيتم علاجه بسهوله؟ بسهوله ونبعد عن الكريم ده لان يعني مكان خافي قدرت احافظ عليه لكن لو كان الوجه ده هتبقى مشكله. طيب احنا معانا تليفون من استاذ احمد من الاليوبيه صباح الخير يا استاذ احمد صباح النور يا فندم اتفضل حضرتك معانا على الهواء ماشي صباح الخير يا دكتور صباح الخير اهلا وسهلا كل سنه وانت طيب يا دكتور كل شعب مصر خير يا دكتور يا رب الله يخليك يا دكتور سمعت يا دكتور عايز بس استفسار عن البشره الدهنيه بس يعني اه اتفضل استفسار عن البشره الدهنيه يا دكتور بس اتفضل اسال لو لو فيها حبوب كتير أنا بستعمل صابون معين أو بستعمل كريمات معينة ولا حاجة؟ تمام. يعني يا ريت نوع يا ريت نوع الكريم أو نوع اللي الصابون اللي بتعمله مثلا يا دكتور الله. طيب حاضر يا أستاذ أحمد خليك معانا وهنرد عليك. معانا الأستاذ أبو بكر من بني سويف صباح الخير يا أستاذ أبو بكر. صباح الخير إزي حضرتك؟ صباح النور أهلا وسهلا اتفضل. إزيك يا دكتور؟ صباح الخير أهلا وسهلا. من فترة حضرتك البشرة الأزهر اللي عندي في رجلي بقع صامرة كده. الايه؟ في بقع صامرة بقع صامرة كده ظهرت في رجلي من تحت تمام طيب بس مش مش برزع عن الجسم تمام طب حضرتك عايز تستحضر لي؟ في بيصاحبها حكة بيصاحبها هرش ظهرت في حكة أو هرش يا أستاذ أبو بكر؟ لا 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 ظهرت من قد إيه؟ لا لا في حوالي شهر كده طيب هنرد عليك معانا أيضا الأستاذ رزق من الأليوبية صباح الخير ايوه يا فندم السلام عليكم اتفضل وعليكم السلام السلام عليكم ايوه وعليكم السلام حضرتك اسمعنا بس من التليفون ماشي يا فندم السلام عليكم ايوه ايوه يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام معاك الدكتور اتفضل ازيك يا دكتور اهلا صباح الخير اتفضل صباح النور عامل ايه حضرتك؟ وانتم طيبين صباح النور يا فندم حضرتك دلوقتي مش دهني وجربت كلمات كتير وجبت له علاج كتير ما فيش اي حاجه دلوقتي الحلو المقصود 
ما عملش معايا اي نتيجه طيب بقالك فتره بتتعالج ايوه ايوه حضرتك بقالي فتره كده ومش جاب معايا اي نتيجه هو هنا البشرة الدهنية هنا. طيب احنا احنا هنرجع لحضرتك تاني وهنتكلم عن البشرة الدهنية ومعانا هناء من بني سويف. حنان أستاذة حنان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا اتفضلي. أه أسأل بس الدكتور أنا عندي ابني عنده 18 سنة كان عنده عيب خلقي الشفة الأجنبية والأنف. أيوه. معلش هو غير البرنامج دلوقتي بس انا كنت سامعه الدكتور قبل كده يعني في البرنامج برضه. طيب هنرد عليكي حاضر يا استاذه حنان. طيب احنا نحاول نرد يا دكتور بسرعه هو طبعا ال ال كتير قوي بيكلموا عن البشره الدهنيه والمشكلات ان هم جربوا كريمات كتير وما فيش فايده وخصوصا ان هم اتعالجوا فتره كبيره وايضا المشكله المتعلقه بالبقعه السمراء في الوجه. هي مسألة البشرة الدهنية زي ما انا قلت دي أجمل بشرة لكن هي محتاجة تتعالج بطريقة معينة، هو واضح إنه كان في سوء استخدام لأنواع معينة من الكريمات لكن لو اتعالج بطريقة صحيحة من السهولة جدا إنك على الحالة. أنا يشدني الحقيقة حتة البقعة. الكريمات الموجودة في السوق كلها بتتقسم لنوعين. إحنا لما نيجي نتكلم على البقع ما إيه سبب البقع؟ المسؤول عن لون الجلد خلايا صبغية موجودة في الجلد هذه الخلايا الصبغية إذا تراكمت بطريقة معينة بتبتدي تعمل لون من البقع ولو زادت بتزيد عن حد معين. الكريمات اللي موجودة في نوعين من الكريمات. في نوع بيشتغل على الخلايا الصبغية ينزل نشاطها لغاية النشاط الطبيعي. م. وده نوع من الكريمات مستحب جدا. وفي نوع من الكريمات بيشتغل على الخلايا الصبغية يخلي نشاطها أقل من النشاط الطبيعي. هنا الخطورة. لان هيبتدي لون الجلد يبقى افتح عن اللون الطبيعي ابتدي ادخل في مشاكل حاجه قريبه من البهاء ويبقى بهاء صناعي ممكن بعض الحالات تدخل في اورام في الجلد يبقى انا بحذر من كريمات تفتيح البشره م. لازم نعرف هذا النوع من الكريم شغال باي طريقه هل بيرجع نشاط الخلايا الصبغيه للنوع النشاط الطبيعي ولا بيزيد على يعني كده مش كل كريمات تفتيح البشره لان في تخلف من, من فكره الكريمات تفتيح البشره خصوصا الليليه والنهاريه هي النهاريه والليليه الفرق بينهم انها بتستخدم عزل الشمس ولا لا لكن انا بتكلم على الماده الفعاله اللي بتشتغل على التفتيح مش اي كريم تفتيح نشوفه نقول ان هذا الكريم يناسب بشرتي لازم نشوف الماده الفعاله اذا كانت بتعيد نشاط الخلايا الصبغيه الى النشاط الطبيعي استخدمه انما اذا كانت بتزيد على هذا وبتقلل من نشاط الخلايا الصبغيه انا خاف كتير ان ده ممكن يدخل في مشاكل بقع جلديه سرطان جلد ومشاكل زي كده سريعا نرد على استاذه حنان ابنها عنده 18 سنه اه موضوع الشفه الانابيه احنا ممكن نتكلم عنه الحلقه الجايه عن التشوهات الخلقيه اللي بتصيب الوجه زي الشفه الانابيه وزي الاذن الخفاشيه لكن باختصار شديد هي العمليات بتاعت الشفه الانابيه ده عيب خلقي بيجي على الشفه وبيدخل لورا على سقف الحلق وبيطلع لفوق على الانف علاج الشفه بيكون مجرد ولاده الطفل يعني طفل عنده خمس ايام ممكن اعمل له عمليه الشفه الارنبيه لو طلع فوق على الانف بيبقى في اصلاح وقت العمليه بتاعت الشفه الارنبيه وفي اصلاح عند سن 18 سنه زي ما هي قالت لو كان في انقصام في سقف الحلق ده بيحتاج ان انا اعمل له عمليه عند سن من 18 سنه شهر لغايه 22 شهر 24 شهر يعني من سنه ونص لسنتين وكل واحد ليه تاريخ وهنشرحه بالتفصيل ممكن في الحلقه طيب خليكي متابعانا يا استاذه حنان الاسبوع القادم ان شاء الله هنخصصها عن التشوهات الخلقيه ومعانا الاستاذه هدى من المنيا صباح الخير اهلا صباح النور اتفضلي طيبه وحضرتك طيبه اتفضلي ممكن اكلم الدكتور لو سمحت الدكتور معاكي بالفعل اتفضلي صباح الخير يا دكتور اهلا يا ست صباح الخير لو سمحت يا دكتور معايا اختي تحت عينيها هالات سودة جامدة وداخلة لجوه كده وبشرتها فيها حاجات كده زي الكلف تمام بدأ يظهر يعني حاجة كده زي الكلف طيب هي سنها قد ايه؟ 35 35 حضرتك عايز تسأل أي سؤال؟ هي ده بقى هنا الهالات السوداء ودي برضه ممكن نتكلم عنها لكن باختصار شديد لما بيبتدي يظهر تجاعيد معينه اسفل العين <تصفيق> بتبتدي تظهر هذه الخطوط قد يصاحبها انتفاخ وقد تكون بقعه سوداء بس وفي كل الحالات في طرق كثيره جدا بتتعامل مع البشره منها شد الجفون ومنها حقن مواد دهنيه او فيلرز <تصفيق> ومنها استخدامات لليزر
مم. فالحقيقه الحاله دي برضه هنقدر نتكلم عنها بتفصيل لازم نناظر الحاله ونشوف انهي طريق مناسب بالنسبه لها بالنسبه للهالات السوداء هنتكلم عن الهالات السوداء برضه هنخصص لها حلقه حلق ان شاء الله طيب احنا معانا تليفون من الاستاذ خالد من الفيوم صباح الخير صباح الخير يا استاذ صباح النور اتفضل صباح الدكتور معاك كان بنتي عندها 10 سنين وجوز امبارح عندهم ان تحت عينها في حاجه بيضاء كده بس مقشره فمش عارف ايه رايك ساعدتك في تحت عينها طيب خليك معانا يا استاذ خالد تحت عينها فيها حاجه بيضاء مقشره اه طيب حضرتك تساله بقى اه هي غالبا دي بتيجي مع كتره استخدام المياه عمال على بطال من غير ما ننشف بيبتدي يحصل نوع من البقع اللي هي متكونه دي ودي في اغلب الوقت بيكون مصاحب ليها التهاب فطري في المنطقه دي بتاخد علاج بسيط وممكن تتحسن بس لازم تاخد علاج للمرض نفسه مش اي كريم يتحط او باي طريقه فهي محتاجه تتناظر يتعرف هل هذا التهاب فكري ولا التهاب بكتيري من نوع معين من البكتيريا يقدر تحط له كريم بسيط ممكن الحاله دي تمشي على طول. دي نتيجه عدم تنشيف دي كريم. اساسا بنشوفها دايما في الناس اللي بتصير وشهم بالميه كتير كتير خالص وما بينشفوش كويس خمس مرات 10 مرات في اليوم ده بتكون نتيجته البشره بتبتدي تحصل فيها مشاكل من ضمنها حاجه زي كده. خلينا نرجع لموضوعنا يا دكتور الجديد بقى في مجال العنايه بالبشره خصوصا ان الكلام والحديث الان عن ان البوتوكس والفيلر دي مواد مفيده للبشره باعتبار ان هي من خلاصه الفاكهه او الخضروات وخلافه او الفيتامين معين هل الكلام ده صحيح وامتى المراه او الست تلجا للعمليات او للحقن بالفيلر او البوتوكس شوفي هو موضوع الحقن بالفيلرز والبوتوكس دي اولا طبيا الفيلرز ما فيش موافقه ليها الا على مستوى ثلاث اربع دول في العالم هم واخدين السي اي دي موجوده في المانيا وفرنسا لكن على مستوى مثلا امريكا الفيلرز لا مرور يعني هم ضد استخدام الفيلرز البوتوكس ده من الحاجات اللي بتتحضر بالهندسه الوراثيه وليها تاثير معين على جبهه وعلى جانبي العين وعلى بين الحاجبين الحقيقه البوتوكس مشكلته ان هو محتاج ان احين اول مره كل ثلاث شهور وبعدين كل ست شهور وبعدين كل سنه وهكذا على اساس ان انا بعمل ارتخاء معين للاعصاب الموجوده لكن ده مش خط جراحي يمكن جراحات التجميل بتقدر تلعب دور كبير عن طريق حقن الدهون وده بيكون اجمل كتير من كده مساله الفيلرز دي حاجه ثانيه انا بستخدم مواد مكونه من سكريات نوع معين من دول السكرايز او مكونه من احماض معينه زي الحمض اللاكتيك اسيد او الهيالورونيك اسيد بتتحقن مشكله برضو الفيلرز انها بتاخد فتره زمنيه بعضها حسب تركيزه التركيز الاول بيقعد حوالي ست شهور <تصفيق> تركيز الثاني بيقعد حوالي تسع شهور، تركيز الثالث بيقعد من سنه لسنه وربع. المشكله انه مكلف لانك انت ما بتقدريش تحقني غير واحد ملي. بينما الوش ممكن يحتاج ل 10 و15 و20 ملي. ده عكس لما تستخدمي <تصفيق> انا اسف لما اقصد حقن الدهون، حقن الدهون انا اقدر احن في الوش لغايه 100 ملي. باخده من جسم الانسان واركزه واحقنه حسب العيون. ونفس الفعاليه يا دكتور. لا حقن الدهون اعلى بكتير لانك انت بتاخده من جسم الانسان وبيبتدي فتره زمنيه اطول، احنا في جراحات التجميل الحقيقه علشان الحلقه ما تشدناش، لو اتكلمنا عن تجاعيد الوجه طريقه جراحي ما فيش اكيد يا دكتور نتكلم تاني عن تجاعيد الوجه ولكن خلينا هنخصص ان شاء الله الفقره الاسبوع القادم عن التشوهات الخلقيه عشان نجاوب ايضا على سؤال الاستاذه حنان ونتكلم برضو عن الهالات السوداء بشكرك شكرا جزيلا دكتور منير وليام لبيب كبير جراح التجميل شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا فقرتنا مستمره معاكم حتى العاشره فاصل ونستكمل فقرات صباح الخير